वेलकम टू न्यूज़ इन लर्निंग पॉइंट तो दोस्तों आज है बाईस अगस्त 2019 और 22 अगस्त 2019 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना होगा दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो चलो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दिन विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी कि वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से किस दिन विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 21 अगस्त यस दोस्तों इक्कीस अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस दिवस को मनाने का क्या उद्देश्य है दोस्तों इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों यानी कि सीनियर सिटीजन की परिस्थितियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना तथा उनकी सहायता करना दोस्तों यह इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है दोस्तों अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 19 अगस्त 1988 को इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी दोस्तों अब हम जल्दी से अगस्त में जितने भी इम्पोर्टेंट डे मनाए गए उन सभी को रिवाइज करते हैं तो दोस्तों एक अगस्त को मनाया गया था विश्व स्तनपान दिवस और 9 अगस्त को मनाया गया था विश्व आदिवासी दिवस 12 अगस्त को मनाया गया था विश्व युवा दिवस और 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस मनाया गया था दोस्तों 19 अगस्त को मनाया गया था विश्व मानवतावादी दिवस और 19 अगस्त को ही विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया था अब दोस्तों और इक्कीस अगस्त को क्या मनाया गया है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस तो दोस्तों आपको इन सभी दिवस को याद रखना है तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी बाबूलाल गौर यस दोस्तों मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का 21 अगस्त 2019 को भोपाल में निधन हो गया है तो लेट बाबूलाल गौर का जन्म हुआ था यूपी के प्रतापगढ़ में दो जून उन्नीस को तो आपको स्टेट जरूर याद रखना है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था जन्म हुआ था यूपी में उत्तर प्रदेश में हुआ था ना कि एम में दोस्तों तेईस अगस्त दो से 29 नवंबर 2005 तक बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे तो दोस्तों आपको ये डेट जरूर याद रखना और ईयर भी 23 अगस्त 2004 से 29 नवंबर 2005 तक ये पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने 10 बार विधानसभा का चुनाव जीता इन्होंने उन्नीस से दो तक भोपाल के गोविंदपुरा सीट से लगातार चुनाव जीता और ये यहाँ के विधायक रहे दो तक दोस्तों आपको इस फैक्ट को जरूर याद रखना है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि बाबूलाल गौर ने कितनी बार विधानसभा का चुनाव जीता तो दोस्तों उन्होंने दस बार विधानसभा का चुनाव जीता है तो दोस्तों मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व में किस संक्रामक बीमारी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए खसरा ये दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2006 के बाद 2019 में पहली बार मीजल्स डिसीज से रिलेटेड इतने सारे केस देखे गए हैं दोस्तों डब्ल्यू ने कुछ कंट्रीज के नाम भी लिस्टेड किए हैं जिनमें यह डिसीज काफ़ी तेजी से फैल रहा है तो इन देशों के नाम है अंगोला कैमरून चाट काज कजाकिस्तान नाइजीरिया फिलीपींस दक्षिण सूडान सूडान थाईलैंड यहाँ पर यह डिसीज कुछ ज़्यादा ही तेजी से फैल रहा है तो दोस्तों हम अभी बात कर रहे हैं खसरा संक्रामक बीमारी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीजल्स डिसीज दोस्तों मीजल्स डिसीज एक इन्फेक्शियस डिसीज है और जो होता है रोवेला वायरस के कारण तो दोस्तों आपको इस नाम को जरूर याद रखना है रोवेला वायरस से क्या होता है मीजल्स डिसीज होता है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि खसरा मीजल्स किससे होने वाली बीमारी है यानी कि बैक्टीरिया प्रोटोजॉ वायरस तो दोस्तों ये वायरस से होने वाली बीमारी है इस फैक्ट को आप जरूर याद रखना दोस्तों ये रिपोर्ट किसने जारी की है ये रिपोर्ट जारी की है डब्ल्यू ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो जानते हैं कुछ फैक्ट इसके बारे में तो दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था सात अप्रैल उन्नीस को और इसका हेडक्वार्टर है जनेवा स्विट्जरलैंड में कहाँ पर है जनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके प्रेजेंट टाइम मेंबर कंट्रीज हैं 194 नाइन्टी फोर टोटल मेंबर कंट्रीज है दोस्तों इन मेंबर कंट्रीज को जरूर याद रखना 194 नाइन्टी फोर है ये पेपर में आ चुका है पहले भी और दोस्तों इसके प्रेजेंट टाइम डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक का नाम है टेड्रोस एथानोम तो दोस्तों इसको भी जरूर याद रखना तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने बहाली डिग्री योजना की शुरुआत की है तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी गुजरात ये दोस्तों गुजरात स्टेट ने बहाली डिग्री योजना की शुरुआत की है तो दोस्तों अब हम बात करते हैं बहाली डिग्री योजना के बारे में तो दोस्तों बहा
वर्थ रेशियो जिसमें कि गर्ल्स का वर्थ रेशियो उसको सुधारा जाएगा और दूसरा है इंक्रीज एजुकेशन रेशियो ऑफ गर्ल्स यानी कि जो गर्ल्स का एजुकेशन रेशियो उसको भी बढ़ाया जाएगा दोस्तों इस योजना के अंतर्गत इन दोनों लक्ष्यों पर काम किया जाएगा तो दोस्तों इस योजना को किसने शुरू किया है गुजरात ने तो ये है गुजरात इंडिया के मैप में और गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और यहाँ के प्रेजेंट टाइम सीएम मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपानी और यहाँ के प्रेजेंट टाइम गवर्नर है आचार्य देव व्रत तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो ने विक्रम साराभाई पुरस्कार की स्थापना की है यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी पत्रकारिता यह दोस्तों यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाएगा दोस्तों यह अवार्ड इसरो ने डॉक्टर विक्रम साराभाई जो कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस एंड साइंस प्रोग्राम कहे जाते हैं उनकी हंड्रेड वर्थ सेंचुरी पर स्टार्ट किया है तो दोस्तों इसको आप जरूर याद रखना कि यह अवार्ड पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाएगा ना ही कोई साइंस के क्षेत्र में तो दोस्तों इस अवार्ड को देने की घोषणा किसने की है इसरो ने तो जानते हैं कुछ फैक्ट इसरो के बारे में तो दोस्तों इसरो जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसका फॉर्मेशन हुआ था 15 अगस्त उन्नीस को और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और दोस्तों इसके प्रेजेंट टाइम चेयरमैन का नाम है के सेवन तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कौन से तीन पश्चिमी अफ्रीकी देशों की यात्रा की तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए बेनिन गाम्बिया गिनी ये दोस्तों इन तीनों पश्चिमी अफ्रीकी देश की यात्रा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की है दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इंडिया के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इन तीनों देशों की यात्रा की है तो दोस्तों इनको जरूर याद रखना इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों आप इन तीनों कंट्री को बेनिन गाम्बिया और गिनी को इस मैप में देख सकते हैं दोस्तों बेनिन की कैपिटल है पोर्ट नोबो और गाम्बिया की कैपिटल है बांजुल और गिनी की कैपिटल है कोनार की तो दोस्तों इनकी कैपिटल भी याद रखना तो दोस्तों अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी सौंदर्य प्रतियोगिता जीती है तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी नाथ जोशी ये दोस्तों भारत की ट्रांससेक्सुअल महिला नाथ जोशी ने इस प्रतियोगिता को जीता है दोस्तों नाथ जोशी ने इस प्रतियोगिता को लगातार तीसरी बार जीता है दोस्तों सुमन राव ने फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब जीता है और विदिशा बलियान ने मिस डेफ वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता है तो दोस्तों इनको भी जरूर याद रखना तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी रवि शास्त्री यस दोस्तों रवि शास्त्री को भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है दोस्तों रवि शास्त्री भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं जुलाई 2017 से हैं जिनका टेनर अब अगस्त 2019 में ख़त्म हो गया था लेकिन उनके टेनर को अब 2021 तक बढ़ा दिया गया है तो दोस्तों इसलिए अब रवि शास्त्री भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच 2021 तक रहेंगे तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है दोस्तों ये थे बाईस अगस्त दो से रिलेटेड करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन दोस्तों अब हम कल जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था उसको डिस्कस करते हैं मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था मो सरकार पहल किस राज्य ने शुरू की है तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी उड़ीसा ये दोस्तों उड़ीसा गवर्नमेंट ने मो सरकार पहल स्टार्ट की है दोस्तों जनता से गवर्नमेंट स्कीम का फीडबैक लेने के लिए उड़ीसा सरकार ने मो सरकार पहल शुरू की है तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है बंधन एक्सप्रेस ट्रेन किन दो देशों के बीच चलती है तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है दोस्तों आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना चाहिए क्योंकि हम किसी चीज को हम लिख लिखते हैं तो हमें अच्छे से याद हो जाती है तो दोस्तों आपको इसका आंसर जरूर बताना है तो चलो दोस्तों आज की हमारी ये जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है आई होप कि आपको ये जर्नी में मज़ा आया होगा और आपने जर्नी से आज कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा लेकिन दोस्तों जाने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करो क्योंकि दोस्तों शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग और दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों कल मिलते हैं आपसे कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ तब तक के लिए बाय टेक केयर